హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఏపీ ఎస్పీ డిసిఎల్ నుంచి అలాగే ఏపీ ఈపీ డిసిఎల్ నుంచి ఏదైతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో అది ఈరోజు మనం ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేది బ్రీఫ్లీగా స్టెప్ బై స్టెప్ వీడియో చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏపీ ఎస్పీ డిసిఎల్ నుంచి రిక్రూట్మెంట్ ఆన్లైన్ అనేది ప్రస్తుతం ఓపెన్ కాలేదు అందువల్ల ఏపీ ఈపీ డిసిసిఎల్ నుంచి ఏదైతే నోటిఫికేషన్ ఉందో దాన్ని మనం ఏ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ అప్లై చేయాలో వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీకు బ్రీఫ్లీగా అర్థమవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మీరు ఆ లింక్ క్లిక్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత లింక్ వన్ కానీ లింక్ టూ కానీ మీరు ఏది క్లిక్ చేసినా పర్వాలేదు అప్పుడు మనకు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ తెలిసింది ఇది ఇండియన్ రిక్రూట్మెంట్ అప్డేట్స్ అని మన ఛానల్ అనమాట కేవలం ఐటీఏ వాళ్ళ కోసం మాత్రమే తెలుగులో పెట్టబడింది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలాగే వీడియో నేస్తే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి అలాగే జూనియర్ లైన్మెన్ వేకెన్సీ ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో అందరికీ కూడా ఈ వీడియో తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఎవరు అప్లికేషన్ కూడా రిజెక్ట్ అవ్వకుండా మీ వంతు ప్రయత్నం మీరు చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏదైతే మీరు ఆ లింక్ వన్ కానీ లింక్ టూ కానీ క్లిక్ చేశారో మనకి ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఫీ పేమెంట్ అని ఏదైతే ఉందో మీరు స్టెప్ వన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫీజు పే చేసిన తర్వాతే మనకు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా మీరు అనేది ఫీజు పే చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు తప్పకుండా ఫీ పే అని కొట్టినట్లయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత తప్పకుండా ఇక్కడ ఏదైతే బాక్స్ ఉందో మీరు బాక్స్ మీద తప్పకుండా మౌస్ పెట్టి క్లిక్ చేసినట్లయితే తప్పకుండా మనకి ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ దయచేసి ఎవరు కూడా మొబైల్స్లో అనేది మీరు ఆన్లైన్ అప్లై చేయొద్దు మొబైల్స్లో కనుక ఆన్లైన్ అప్లై చేస్తే మీ అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ అయితే మంచి అవకాశం అనేది అందరూ కోల్పోవడం జరుగుతుంది దయచేసి ఎవరు కూడా మొబైల్లో అప్లై చేయొద్దు అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం సిస్టమ్స్లో కానీ ల్యాప్టాప్స్లో కానీ అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫీజు పేమెంట్ దగ్గర ఫస్ట్ అప్లై నేమ్ అంటే మీది టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్లు ఏ విధంగా అయితే మీ పేరు ఉందో మీ పేరు మాత్రమే ఇక్కడ రాయండి మీ ఇనిషియల్ అనేది అంటే సర్నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సర్నేమ్ అనేది ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే టెన్త్ క్లాస్లో ఏ విధంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉందో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ రాయండి మీరు ప్రస్తుతానికి వాడుతున్న ఇమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ ఇమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ ఇవ్వండి అలాగే మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వండి మొబైల్ నెంబర్ అనేది తప్పకుండా మీ చేతిలో ఉండాలి ఎందుకంటే దీనికి ఓటీపీ వస్తుంది అనమాట ఓటీపీ వచ్చినట్లయితే ఇది కానీ ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తేనే మీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కానీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ కానీ ముందుకు నడవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ మొబైల్ నెంబర్ ఎవరిది ఇచ్చారని చెప్పి అడుగుతున్నారు మీ ఫాదర్ ఇచ్చారా మదర్ ఇచ్చారా రిలేటివ్స్ ఇచ్చారా లేకపోతే సెల్ఫ్ ఇచ్చారని అడుగుతున్నారు మీరు సెల్ఫ్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక నెక్స్ట్ అదే పేజ్ కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది మనం మీది మొబైల్ నెంబర్ అయితే సెల్ఫ్ క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అప్లైడ్ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అప్లైడ్ ఎన్ని సర్కిల్స్ అప్లై చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ దాదాపు మనకి ఎన్ని సర్కిల్స్ నుంచి అయితే నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో అన్ని సర్కిల్స్కి కూడా ఓపెన్ అవుతుంది విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం విజయనగరం అలాగే రామ్ మహేంద్రవాలం ఏరూరు అది ఎన్ని అయితే ఉన్నాయి అన్ని కూడా ఓపెన్ అవుతాయి మీ లోకల్ ప్రయారిటీ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత రెండు కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత మూడోది మీరు లోకల్ మూడు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత లోకల్ ఏదైతే ఉందో మూడిట్లో కూడా మీరు లోకల్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏదైతే క్యాప్చర్ ఇచ్చారో ఆ క్యాప్చర్ తప్పకుండా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత గెట్ జనరేట్ ఓటీపీ కానీ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు తప్పకుండా ఓటీపీ జనరేట్ అవుతుంది మనకి ఈ విధంగా ఓటీపీ వస్తుంది ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత ఇది చూడండి ఏపీ ఈపీ డిసిఎల్ నుంచి ఏదైతే ఓటీపీ నెంబర్ వచ్చింది ఓటీపీ నెంబర్ మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత తప్పకుండా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీ మొబైల్ కనుక ఫస్ట్ టైం రాకపోతే మీరు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి ఫైవ్ మినిట్స్లో కూడా ఓటీపీ రాకపోతే అప్పుడు రీసెంట్ ఓటీపీ కొట్టండి మాటి మాటికి రాలేదని ప్రతి సెకండ్ కూడా రీసెంట్ ఓటీపీ కొట్టదు అప్పుడు ఓటీపీలు ఎక్కువ అయిపోతే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఒక ఇక్కడ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏదైతే టైం ఉందో టైం అంతా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఓటీపీ ఏదైతే వస్తే అది అప్పుడు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు సబ్మిట్ క్లిక్ చేయండి సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఫ్రె
మీరు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు అంటే నాన్ లోకల్ అయినా సరే విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం కూడా విశా విజయనగరానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఇలా ఎలిజిబుల్ అవ్వడం కోసం ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కోసం మనం కేవలం హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేస్తున్నాం అందువల్ల నాలుగు వందలు పే చేసి తప్పకుండా మీరు మూడు డిస్టిక్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే మనకి ఏ విధంగా ఇంకో ఈ విధంగా నాలుగు వందలు పేడ్ అవుతుంది కదా మీరు ఇక్కడ ఐ అగ్రీ అని కొట్టండి ఐ అగ్రీ అని కొట్టిన తర్వాత చూడండి మీరు కనుక అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కనుక పేమెంట్ అవ్వకపోతే ఒక టూ ఆర్ మోర్ వర్కింగ్ డేస్లో మీ డబ్బులు అయితే మీకు వచ్చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవు ఒకవేళ అప్లికేషన్ సక్సెస్ అయిపోయిందంటే అప్పుడు మాత్రం మీ అప్లికేషన్ అనేది ముందుకెళ్తుంది అప్పుడు మీరు పే కొట్టినట్లయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీ కార్డు నెంబరు మంత్ ఇయర్ అలాగే సివివి కార్డు సైడ్ వెనకాలకు తిప్పితే మనకు ఒక నెంబర్ ఉంటుంది త్రీ త్రీ డిజిట్స్ నెంబరు ఆ నెంబర్ కొట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కార్డ్ ఎవరి పేరు మీద అయితే ఉందో ఆ పేరు ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇచ్చిన తర్వాత మేక్ పేమెంట్ కొట్టినట్లయితే మనకి మొబైల్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసినట్లయితే మేక్ పేమెంట్ అని చేసినట్లయితే తప్పకుండా మీ అకౌంట్లో డబ్బులు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కట్ అయిపోయిన తర్వాత పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మీరు కంటిన్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా ఇది క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది క్లిక్ చేసినట్టయితే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ముందుకెళ్తుంది పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడి అంటే మీరు పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడి అంటే మీరు నాలుగు వందలు పే చేసినట్టు పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడికి మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఈ విధంగా ఈ విధంగా మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఈపి అని చెప్పేసి ఒక నెంబర్ వస్తుంది అనమాట నేను ఇది సెక్యూరిటీ పర్పస్గా ఇది హైడ్ చేయడం జరిగింది మన మొబైల్లో ఈ విధంగా ఈపీటీలో అదే ఓటీపీలో ఈ విధంగా మొబైల్ అదే రిఫరెన్స్ నెంబర్ వస్తుంది ఈ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి తప్పకుండా రిఫరెన్స్ నెంబర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైతే మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారో అది యాడ్ చేసి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యాడ్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టినట్లయితేనే తప్పకుండా మీ అప్లికేషన్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది సెకండ్ ఆప్షన్ వస్తుంది థర్డ్ ఆప్షన్ వస్తుంది అలాగే లోకల్ ఏ డిస్టిక్ అయితే ఆ డిస్టిక్ కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు వరకు పేమెంట్ ఫీజ్ అయింది ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అనమాట మీ పేరు రాస్తారు మీ సర్ నేమ్ రాస్తారు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వేస్తారు తర్వాత మీ ఫాదర్ నేమ్ రాస్తారు తర్వాత మెటీరియల్ స్టేటస్ అంటే మీకు మ్యారేజ్ అయిందా లేదా మ్యారీడా అన్మ్యారీడా ఏదైతే అది రాస్తారు తర్వాత మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ రాస్తారు తర్వాత నేషనాలిటీ హిందీ అని రాస్తారు రిలీజియన్ హిందూ అయితే హిందూ ముస్లిం అయితే ముస్లిం క్రిస్టియన్ అయితే క్రిస్టియన్ అదర్ అయితే అదర్స్ వేస్తారు అలాగే బిలాంగ్స్ టు మీరు ఏపీ నుంచి అప్లై చేస్తే ఏపీ నుంచి రాస్తారు లేకపోతే అదర్ స్టేట్స్ నుంచి కూడా అప్లై చేస్తే అదర్ స్టేట్స్ నుంచి అప్లై చేయొచ్చు ఎయిటీ లోకల్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత మిగతా అదర్ స్టేట్స్ ఉంది కదా ఇవి ట్వంటీ పర్సెంట్ అదర్ వాళ్ళకి ఇస్తారు కానీ మాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాళ్ళకి మాత్రమే ఉద్యోగాలు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక కమ్యూనిటీ చూసుకున్నట్లయితే మీరు మన సెంట్రల్ లెవెల్ లో వచ్చేసరికి బీసీఏ బిసిడి ఈ కూడా ఓబీసీలోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఓబీసీలోకి వెళ్ళిపోతే కానీ స్టేట్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి ఎప్పుడు కూడా మన కులం అంటే కులాన్ని బట్టే వేకెన్సీలు అనేవి డిసైడ్ చేస్తారు బీసీఏ బీసీబీ బీసీసీ బీసీడీ మీరు ఏదైతే అది తప్పకుండా క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓసీ అయితే ఓసీ క్లిక్ చేస్తారు ఎస్సీ అయితే ఎస్టీలు బీసీలు అయితే బీసీలు తప్పకుండా క్లిక్ చేస్తారు మీరు ఎస్సీలో కానీ ఎస్టీలో కానీ బీసీలో కానీ ఏదైతే ఎంచుకుంటే దానికి సంబంధించిన క్యాస్ట్ అంటే మీరు ఏ కులం అన్న తప్పకుండా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే మదర్ ట్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మదర్ ట్యాంక్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకోండి తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత తెలుగు మాట్లాడడం రాయడం చదవడం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మూడు వచ్చినట్లయితే మూడు కూడా క్లిక్ చేస్తారు మూడు కూడా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కింద ఎంప్లాయ్మెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మనం పదో తర్వాత కానీ ఐటీ కానీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ తప్పకుండా చేయించుకోవాలి ఇన్ కేసు మీరు చేయించుకోకపోతే చేయించుకున్న తర్వాత ఇంకా పది రోజుల టైం ఉంది కాబట్టి ఎంప్లాయ్మెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఒకే ఒక రోజు టైం పడుతుంది మీరు తప్పకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయించుకోండి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వేసుకోండి అలాగే ఏ రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ తారీఖు అంటే ఎప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయించుకున్నామో దాని మీద ఎంప్లాయ్మెంట్ కార్డ్ మీద నెంబర్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం మీరు వేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక మీ హౌస్ నెంబర్ వేస్తారు మీ విలేజ్ అంటే విలేజ్ స్ట్రీట్ లొకాలిటీ అంటే మీ యొక్క అడ్రస్ కంప్లీట్గా రాస్తారు మీరు ఏ మండలం నుంచి మాట్లా అంటే ఏ మండలం నుంచి మీరు అప్లై చేస్తున్నారు ఏ డిస్టిక్
టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఐటీ ఎలక్ట్రికల్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ తప్పకుండా మీరు క్లిక్ చేసుకోండి అలాగే ఒకేషనల్ అయితే ఒకేషనల్ క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివారు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివారు తప్పకుండా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఏ డిస్టిక్లో చదివారో మెన్షన్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మీకు అప్లికేషన్ అదే సారీ ఎప్పుడైతే మీరు సర్టిఫికేట్ పాస్ అయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అయిందో ఆ డేట్ వేస్తారు అలాగే ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చేస్తారనమాట ఐటీఐకి ఐ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఐ సబ్జెక్ట్ చేస్తారు మనకి అదర్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమైనా ఉంటే అదర్ క్వాలిఫికేషన్ రాస్తారు లేకపోతే నో అని పెట్టేయచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇక మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళినట్లయితే ప్లేస్ ఆఫ్ స్టడీ ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్టడీ ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ మీరు నాలుగో తరగతి నుంచి ఈడు పదో తరగతి వరకు అడిగారనమాట మీరు డిస్టెక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏ డిస్టెక్ విశాఖపట్నం డిస్టెక్ అయితే విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం అయితే శ్రీకాకుళం విశాఖ విజయనగరం అయితే విజయనగరం మీకు సంబంధించిన డిస్టెక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఏ స్కూల్లో చదివారు ప్లేస్ ఆఫ్ విలేజ్ ఏ స్కూల్లో చదివారు రాస్తారు అది ఏ స్కూల్లో చదివారు అంటే ఏ అంటే ఎక్కడ ఇప్పుడు చూడండి సపోజు మనకి ఏ స్కూలు ఆ స్కూల్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు అనకాపల్లి స్కూల్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ అనకాపల్లి అని రాస్తారు అవి ఏ స్కూల్లో చదువామో ఆ స్కూల్ వేస్తారనమాట ఆ స్కూల్ ప్రైవేట్ అయితే తప్పకుండా ప్రైవేట్ అని మెన్షన్ చేయాలి లేదంటే గవర్నమెంట్ అయితే ఏమీ మెన్షన్ చేయవసరం లేదు మనకి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అనేది ఎంపీయూపీ స్కూల్ ఉంటుంది సిక్స్త్ సెవెంత్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అనేది జెడ్పిహెచ్ స్కూల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎంపీయూపీ స్కూల్ అని రాస్తారు మనకి ఈ రెండు కూడా ఎంపీయూపీ రాస్తారు మిగతావన్నీ కూడా జెడ్పిహెచ్ హై స్కూల్ అని చెప్పేసి రాస్తారనమాట తప్పకుండా మీ ప్లేస్ ఆఫ్ విలేజ్ హండ్రెడ్ ఫిల్ చేయాలి ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా మీరు గవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్ అని ఫిల్ చేయాలి డిస్టిక్లు కూడా తప్పకుండా మీరు నాలుగో తర్వాత నుంచి పదో తర్వాత వరకు ఎక్కడ చదివారో అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయాలి సో ఫ్రెండ్స్ మనకు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కింద టైం అనేది కౌంట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపు మీరు అప్లికేషన్ అనేది ఫిల్ చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపు ఫిల్ చేయకపోతే మళ్ళీ అప్లికేషన్ అనేది సీజన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే మళ్ళీ మీరు ఫస్ట్ నుంచి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా అప్లై చేసుకోండి ఇక లోకల్ డిస్టిక్ ఏమో విశాఖపట్నం అని వచ్చింది మనకి చూడండి స్పోర్ట్స్ కోట ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతుంది ఒకవేళ ఉంటే మాత్రం ఎసరాస్తారు లేకపోతే నో పెడతారు అనమాట ఇక మీరు ఏదైనా ఏపీ డిస్కామ్లోని కాంట్రాక్టర్ కాంట్రాక్ట్ దగ్గర కానీ ఏమైనా చేస్తున్నారా అని అడుగుతుంది లేబర్గా ఏమైనా వర్క్ చేస్తున్నారా కాంట్రాక్ట్ లేబర్ కానీ అడుగుతుంది ఒకవేళ ఎస్ అయితే వేస్తాం నో అయితే నో టైప్ చేస్తారనమాట ఇక మీ ఇంటి దగ్గర ఎవరైతే టూ పర్సన్స్ ఉన్నారో మీరు అడ్రస్ ఇచ్చిన దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ పేరు అడ్రసు అలాగే పేరు అడ్రస్ ఒక ఇద్దరు ఇస్తారనమాట ఇద్దరు ఇస్తే సరిపోతుంది అంతకన్నా ఏం అవసరం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫోటో సిగ్నేచర్ అనమాట మీరు ఫోటో ఎక్కడ పెడతారు ఫోటో అప్లోడ్ చేసే ముందు మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసే ముందు మీ ఫోటో ఫిఫ్టీ కేబీలో ఉండేటట్టు చూసుకోండి తప్పకుండా జేపీజీలో కానీ జేపీఈజీ ఫార్మాట్లో మాత్రమే ఉండాలి అలాగే ఫోటో అనేది ఫిఫ్టీ కేబీ కన్నా తక్కువ ఉండాలన్నమాట ఇక సిగ్నేచర్ వచ్చేసి తప్పకుండా థర్టీ కేబీ కన్నా తక్కువే ఉండాలి అది కూడా జేపీజీ జేపీఈజీ ఫార్మాట్లో మాత్రమే ఉండాలన్నమాట అలా ఉన్న తర్వాత మీరు ఎక్కడ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది నాకు తెలిసి అన్నీ కూడా నేను పర్ఫెక్ట్గా నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం అన్నీ మంచివే ఇచ్చానని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ అంతా నిజాలే ఆ నేను పెట్టిన సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఫొటోస్ కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు కానీ అన్నీ కూడా నిజాలే పెట్టానని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు పెట్టిన దాంట్లో ఏమైనా ఫేక్ ఉన్నట్లయితే మిమ్మల్ని ఉద్యోగం నుంచి ఏ టైంలో అయినా ఏ ప్లేస్లో అయినా రిమూవ్ చేయవచ్చు అందులో మాత్రం మనం ఎటువంటి సందేహపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ విధంగా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం చూడండి ఇక్కడ సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత తప్పకుండా డైరెక్ట్గా మనది ఈ విధంగా పేజ్ ఓపెన్ అయిపోద్ది అనమాట ఇక మనం చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకున్నది ఏంటంటే క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకుంటారు మీ పేరు మొత్తం అన్నీ ఏంటైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటారు మీ ఫోటో మీ సిగ్నేచర్ కూడా చెక్ చేసుకుంటారు తప్పకుండా ఫోటో సిగ్నేచర్ రెండు కూడా అప్లోడ్ చేయండి అలా అప్లోడ్ చేస్తేనే మీ అప్లికేషన్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది ఇక మీరు అదే ప్రజెంట్ అడ్రస్ ఏంటి పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఏంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఇక ప్లేస్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చూడండి డిస్టిక్ విశాఖపట్నం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత విలేజ్ తప్పకుండా ఎక్కడైతే అక్కడ సెలెక్ట్
डैरक्ट स्टेप फोर मेरे अभी क्ली मन की विधा ओपन अन्न विधि ओपन अन तरह मन के अल्लीकेशन सक्स अब तक मन की मेसेज वस्तम युवर अप्लीकेशन इज रिजिस्टर्ड सक्सफुल आफ् द रिजिस्ट्रेशन नंबर आर् विएसपी अनी अंत विशाखपट जोन विजयनगर जोन अलगे श्रीकाकुम जोन सो फ्रेंड्स नैन मूड जोन सैलक्टेबाई मूड जोन रिजिस्ट्रेस नंबर अने वे मूड जोन की ओके रिजिस्ट्रेस नंबर उ नैन इक सूरी रीच रिजिस्ट्रेस नंबर अने ब्लाक जरिए मे मोबाइल में रिजिस्ट्रेस नंबर वन तरह रिजिस्ट्रेस नंबर कहीं एंटर से तक मोबाइल नंबर इक एंटर से डेट आफ बर्त एंटर से तक गेट अप्लीकेशन डीटेल क्लीसर की मन की अल्लीकेशन अने ओपन अन्न दिन डैरक्ट पीडीएफ केव चेसको मे मेल भद्रपरुक सो फ्रेंड्स नोटिफिकेसन कंप्लीट अंतरूर एपीईपी डीसीएल एपड़कू चक्स्तू उ एवर अने अडेट अने जरगो एट पैस्थित मैक्सीम ने चक्वर से चक्ता इनके ने चक्ने पैस्थित एपीईपी डीसीएल एपड़कू चक्सको एग्जाम डेटल का वी हाल टिकट्स का अभी डोनि ओके फ्रेंड्स थैंक यू फर्वाचिंग हाव ए नईस् डे मेरे मर वीडियो चूड़ा तक मैं इंडियन रिक्रूट अपडेट सब्सक्रैब् चुस्को अलगे वीडियो एवर अस्तारो जूनियर लैन मैन अंदर की शेयर चैनी नैन एक्सप्लेन विधान नचते तक लैक चेक ओके फ्रेंड्स थैंक यू फर्वाचिंग हाव ए नईस् डे